ang nakaraan sa Fight Farm. Buena mano sa loob ng cage ang veteranong si Edison Casella ng Cavite. At ang pagitong si Donald Adam ng Laguna. Nagbunga ang experience ni Edison sa pahikipaglaba. Second match, nagtapat ang probinsyano si Jason Oranda ng Bukitnon. At ang dating national athlete ng Batangas si Jomar Manlang. Tanapos lang ito sa loob ng 29 seconds ni Jomar. Sino ang susunod na aangat sa mga fighters? Abangan niya dito sa Fight Farm. na ng matinding paghahanda sa laban. Nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga fighters na makasama ang mga champion boxers ng Pinoy Prime. Sina Mark Magnifico Magsayo, King Arthur Villanueva, at ang longest reigning Filipino champion, si Donnie Ahas Nietes. Dapat uh, bawat may laban tayo or malayo pang laban natin, Uh, i-condition natin yung katawan natin, huwag natin pabayaan. At saka, siyempre, uh, paniwala talaga sa Panginoon. Uh, yun ang nauna. Kung matalo man tayo, huwag tayo mag-discourage. Pangarap pa rin tayo na Sunday ma magiging world champion tayo. Nagsimula din ako sa bilang isang amateur boxer. Nagsimula din ako sa wala. Hanggang sumigla pa ako para maging isang kampiyon. Bukod sa pagkakataong makita ang training ng mga champs, nagbigay rin ng striking tips ang mga ala gym coaches na sina Coach Edmond at Coach Edito. Ang importante sa boxing or sa URCC pa. Pag wala kang kutur, pag wala kang balance, ito, wala ito. Hindi ito pwedeng masuntok. Dahil pag, pag balance mo, pag suntok mo, nandyan ito ang dalawa. Footwork at saka yung balance. The most important is always be humble. Kailangan kung ano ay ituturo sa coach, kailangan mo follow, sa manager, lahat. Kailangan mag-follow sila. Oh, wow! Maraming dahilan kung bakit pumapasok ang isang tao sa isang sport. Para sa nakakarami, dahil ito para umangat ang buhay. May iba naman na gusto lang magkaroon ng diversyon para lalong lumakas ang katawan. Meron ding ginagamit ang sport para maghilo ng pusang sila. Sa lahat ng ginawa ko, eh may pinang nagustuhan ko sa buhay ko. Mas gusto ko to eh, sa, sa mga girlfriend mga ganoon. Nagugulo ko sa baba eh. Lain ng ano, broken heart. Yung simula sa sa MB, ano eh. eh may niligawan ako. Ayun, nahuli ko ng lalalaki. Imbis na humugot at magmukmuk, nabuo sa isip ng Diyos Tony na iukol ang panahon niya sa sarili. At yan, ay sa pamamagitan ng training. Then, nag-focus na ako sa MMA pagtapos nun. Nasaktan. At kung kailangan man ni Diyos Tony ng suporta galing sa ibang tao, nahanap niya ito sa mga taong kasama niya sa gym. Ang pamilya na rin tingin ko sa mga yun. Pag lumalaban din ako, ang inaalay ko sa kanila yung ano, laban ko. Nagkaroon siya ng panibagong dahilan para magsikap. Siyempre, gusto rin makapunta ng URCC. Yung mga gusto rin akong malaban, malalakas doon. Gusto ko lang talunin mga ano, the best, para maging the best.
do not destroy the young people of this country because I will kill you. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, dala nito ang pangako ng pagbabago. Pero hindi lang sa politika ramdam ang epekto ng unang pangulong galing Mindanao. Dahil ang Duterte fever, sinakop din ang Pinoy pop culture. Kaya naman ang ating fighter na galing mismo sa lugar ni Digon, dala ang kanyang pangalan. Yung Leo 30, dalang-dala ko ang pangalan nating Pangulo. Higit pa sa kanyang paghanga sa presidente, gustong dalhin ni Pipito ang pangalan ng Davao sa mundo ng mixed martial arts. Coconut farmer yung mama at saka papa ko. Uh, Nag-aaral kami, layo masyado sa, ano, sa bayan. Hanggang sa nagka-graduate ako ng college, vocational. Associate in Computer Technology yung natapos ko. Nang matapos siya sa kolehiyo, nagpalipat-lipat ng trabaho si Pipi. Pero pakiramdam niya, parang may kulang sa buhay niya. Dito, natuklasan niya ang mundo ng MMA. Pareho kami ni President Duterte na may tapang, may puso at saka may isipan. My God, I hate drugs. Susunod sa Fight Farm, ang salpukan ng silencer ng Valenzuela at ang Duterte ng Davao. Bakbakang Lim versus Masangkay sa pagbabalik ng Fight Farm. Corner representing Team Iflex Martin. Coming from Davao City, let's all welcome the Pito Masangai Jr. From the red corner, representing Team Luceros Jim. Coming from Valenzuela City, let's all welcome Justoni.
Third and final round, let's give it up for our fighters. the winner for our second bout, we go to the judges' scorecard. Winner by split decision, from the blue corner, Pepito Junior. Ang game plan namin ng coach, kung dadanhin niya ako sa ground, makipagsabayan ako. Kahit sa striking, makipagsabayan ako. Very successful yung ginawa namin. Second round, para may take down siya. Third round, para magkunti lang yung sagot ko. Sa first round, ako lang naging dominant. Yung laban ko, para sa kabataan na nangarap din na maging world champion. Pag ikaw ang aggressive sa final round, for sure, ikaw ang mananalo. Nanalo si Pipito ng majority win because of his aggressiveness on the final round. Susunod sa Fight Farm. Tuloy ang bakbakan ng mga mandirigma galing Mindanao ang pambato ng Sultan Kudarat laban sa Kid Thunder ng Bukid nun. Abangan ang susunod na bakbakan dito lang sa Fight Bar. Sa isang bansang patuloy na nakikipaglaban sa kahirapan, karaniwan ng kwento ang pamilyang humaharap sa maraming pagsubok sa buhay. Ito mismo ang pinagdadaanan ng ating susunod na fighter, si Brian Salando. Pinto kami magkakapatid. Ako po ang panganay. 
Nung dumami po kami, yun, doon na nagsimula yung kalbaryo namin, nagkautang-utang. Napunta kami sa, ano, sa bukid nun. Sa totoo lang po, ano, uh, broken family na po ako nun. Sa ganitong sitwasyon, madaling mawalan ng pag-asa. Pero para kay Brian, natagpuan niya ang isang bagay na magiging daan para magbago ang kanyang buhay. Tumulak si Brian pa Maynila para maging isang trainer sa gym. Para ikalat at ituro ang Tong Il Mudo. Ang Tong Il Mudo nga po pala isang ano, affiliated martial arts po. Pwede po siya ano, makipag-compete sa karate, taekwondo, judo. Ngayon, may kakayahan na siyang tulungan ng pamilyang naiwan sa Mindanao. Higit pa sa pagtulong sa pamilya, may mas malalim pang dahilan kung bakit tuloy ang pagsisikap ni Brian. Ang papa ko kasi, ano, uh, kilala po siya bilang bisyoso po, uh, babayero. Ayon niya na daw, matulad ako sa kanya. May paraan ng mundo para hamunin ang isang tao. Para kay Brian, ito ay ang akuin at yakapin ng responsibilidad ng magulang kahit sa kanyang murang edad. Lumalaban po ako para po sa pamilya ko po, para maahon ko po sila sa kahirapan. Pati rin po sa sarili ko at magbigyan ko po ng magandang buhay ang pamilya ko po. Kung si Brian ay napadpad sa bukid nun, ang kanyang makakatapat, si George Catalan, ay tumakas naman mula sa nakagis ng karahasan sa Mindanao. Lagi akong sinasaktan dati ng ano, tatay ko. Sinutukan niya ako ng barel eh. Tap go dati yun. Yung nakulong siya, na, ano, siya tinanggal siya. So, nag-secure na siya. Kaya ang naisip na lang niyang paraan ay ang paguhin mismo ang kanyang taghala. Pero ang hindi mababago ni George ay ang mayamang tradisyon ng dinadala niyang pangalan. Ang Katalan. Ang Katalan ay kilala bilang isa sa mga tagapagpalaganap ng Filipino martial arts. May sarili silang galaw at sistema. Kaya tinawag itong Katalan Fighting System. Gusto kong maging magaling pagkita sa mong mundo na kaya ko yung ano, nagawa nila. Lumalaban ako para sa aking pamilya, mga kapatid. On the blue corner, representing Catalan Fighting System, he comes from Sultan Kudarat. Let's meet George! Catalan! And let's meet his opponent from the red corner, fighting out of the Elements Fight Factory, Manila. He comes from May, Kawayan, Bulacan. Let's give it up for Brian Solando!
Sasago pa ni na Brian Salando at George Catalan. Hanggang makatama si Brian at magkaroon ng malalim na sugat si George sa taas ng kaliwang mata. Matapos tignan ng medical team, nagpa siya ang corner ni George na kaya pa niyang ituloy ang laban. George, ang kamay sa taas ha. Okay. Hey, good. Good. Oh, baka na. Go. Malakas din po sa striking mga laro ko. Yun nga lang, hindi ako makapag-depend ng maayos. Kaya salamat nga ako na nakabahan pa ako ng pang-bug-bug. Straight po, tsaka round kick sa head. Tapos back fist. Na-push kick ko po siya sa solar plexus niyo po. Yun. Tapos doon na po narapos. Pagkasing pa sa'yo, ano na rin po? Tumigas dito po. Wala na ako lagi. Tick down sana eh. Hmm. Pero hindi ko wala. Tamahala ko. Nakita naman natin sa laban nila. First round, nakipagsabayan ng konti si Brian ng boxing. The more na tinatamaan siya, the more na sumusugod siya lumalapit kay Brian sa lando. But then, dumating yung mga next round, narinig natin sa corner ni Brian na sumipa ka, sumipa ka. On the next round, na-utilize niya yung sipa. Doon na nagsimulan lumamang si Brian. Abangan sa susunod na linggo, mas matitindi pa ang bakbakan. At kwento ng pakikipaglaban sa buhay. Dito lang sa kauna-unahang amateur MMA reality series sa telebisyon. Ito ang 
Fight Farm.